வெல்கம் டு சுஜீஸ் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இந்த லாக்டவுன் ஸ்பெஷல் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து ஈவினிங் டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் போண்டா பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து பிரெட் போண்டா இன்னொன்று வந்து ஆலு போண்டா ஒரே ஒரு ஸ்டஃபிங் வச்சு இந்த ரெண்டு வகையான போண்டா பண்ணுறது பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம் முதல்ல ஸ்டஃபிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக சீரகம் போட போகிறேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு போதும் நான் வந்து இன்றைக்கி அவ்வளோ மசாலா சேர்க்க போகிறதில்ல உங்களுக்கு நல்ல மசாலாவாக வேணும்னா நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அப்புறம் பச்சை மிளகாய் இது மூணுத்தையும் நல்லா நசுக்கிட்டு சேர்த்துக்கோங்க இப்போது சீரகம் கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இதுலேயே வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு வெங்காயம் நல்லா பொடியாக சாப் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுனால அவ்வளோ மசாலா போடலை கரம் மசாலாவையும் ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு அடுத்து ஃப்ரோசன் க்ரீன் பீஸ் வச்சுருக்கேன் இது இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மல் பச்சை பட்டாணி கூட வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ரோசன் பச்சை பட்டாணி ஒரு கால் கப் சேர்த்துருக்கேன் இதோடவே கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக மஞ்சள் பவுடர் இந்த டைமில் தான் நீங்கள் கரம் மசாலா வேணும்னாலும் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி போடலை இது ரெண்டும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வேக வச்சு மசி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்க சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் நல்லா உருளைக்கிழங்க துருவிட்டு கூட சேர்த்துக்கோங்க கட்டி கட்டியாக வரக்கூடாதுன்னா துருவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து இன்றைக்கி வெறும் உருளைக்கிழங்கும் பச்சை பட்டாணி மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் வெஜிடபிள்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் கேரட்டு துருவி சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா பொடியை சாப் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம் ஸ்டஃபிங்க்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக ஆம்ச்சூர் பவுடர் போட போகிறேன் இது வந்து புளிப்பு டேஸ்ட்டுக்காக தான் நான் போடுறேன் உங்ககிட்ட ஆம்ச்சூர் பவுடர் இல்லைன்னா நீங்கள் லெமன் ஜூஸ் புழிஞ்சிக்கோங்க லெமன் ஜூஸ் புழியிறீங்க அப்படின்னா உடனே வந்து கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போது தேவையான அளவுக்கு கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் நிறைய கொத்தமல்லி போட்டோம்னா நல்ல டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்து கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டஃபிங் வந்து நல்லா ஆறட்டும் இதை வந்து சின்ன சின்ன பால்ஸாக உருட்டி வச்சுக்கலாம் முதல்ல பிரெட் போண்டா இப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு நாலஞ்சு பீஸ் பிரெட் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஓரமாக இருக்க ப்ரௌன் கலராக இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு பிரெட் எல்லாம் ரெடியாக வச்சுக்கோங்க நான் வந்து பிரெட்டும் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸ்டஃபிங்கும் நல்லா உருட்டி வச்சுருக்கேன் அகலமான பிளேட்டில் தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது பிரெட் எடுத்து ஒரு சைட் மட்டும்தான் நினைக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சைட் நினச்சிட்டு அதுக்கு மேலே ஸ்டஃபிங் எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போது பிரெட்டை வந்து இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டஃபிங் வெளியே வராத மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக பிரெட்டில் இருக்கிற தண்ணியே புழிஞ்சு எடுத்துடணும் ரொம்ப ஸ்க்வீஸ் பண்ணாதீங்க லைட்டாக புழிஞ்சிக்கோங்க உங்களுக்கு நான் இன்னொன்று செஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் ஒரு சைட் மட்டும் பிரெட்டை நினச்சிக்கிட்டு இதுக்கு மேலே ஸ்டஃபிங் வச்சுக்கலாம் இப்போது லைட்டாக ஒரு சைடு ஈரமாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நல்லா வந்து ஃபோல்ட் பண்ண வரும் இந்த மாதிரி எல்லா கார்னர்ஸையும் ஒன்று சேர்த்துட்டு தண்ணியை லைட்டாக புழிஞ்சு எடுத்துருங்க அவ்வளோதான் நல்லா உங்களுக்கு உருட்டுறதுக்கு வந்து அழகாக வந்துடும் இப்போது எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் உங்களுக்கு ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது தீஞ்சு போயிடும் அதே சமயம் காயாமலும் இருக்கக்கூடாது ஈரமான பிரெட்டுன்றதுனால நிறைய எண்ணெய் குடிக்கும் மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இப்போது ரெண்டு பக்கமும் நல்லா ப்ரௌனாக வந்த உடனே எடுத்துடலாம் ஆல்ரெடி உள்ளே வந்து ஸ்டஃபிங் நல்லா வெந்திருக்கு மேலே இருக்கிற அந்த ப்ரெட்டு மட்டும் ப்ரௌன் ஆச்சுன்னா போதும் இப்போது போண்டாலாம் நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகிடுச்சு எடுத்துடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ ட்ரையாக இருக்குது அவ்வளோவோ எண்ணெயெல்லாம் குடிக்கலை இந்த போண்டா வந்து உங்களுக்கு கெச்சப் போட சோப்பனால் நல்லாயிருக்கும் நம்மளோட பிரெட் போண்டா ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து ஆலு போண்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதே ஸ்டஃபிங் வச்சு தான் பண்ண போகிறோம் ஆலு போண்டா பண்ணுறதுக்கு முதல்ல மாவு கரைச்சிக்கலாம் ஒரு கப் அளவு கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு கால் கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு போட்டுக்கோங்க இதோடவே கொஞ்சமாக பெருங்காயம் கொஞ்சமாக மிளகாப்பொடி ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் 
தேவையான அளவுக்கு உப்பு இதோடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சூடான எண்ணெய் சேர்த்துக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி சூடான எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டோன்னா உங்களுக்கு போண்டா வந்து அவுட்டர் லேயர் நல்லா கிரன்ச்சியாக இருக்கும் இதை ஒரு விஸ்க் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்ல திக்கான பேட்டரை பண்ணிக்கலாம் திக்குனா ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது அப்புறமா பேட்ரு வந்து ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது மீடியமாக பார்த்துக்கோங்க கட்டி இல்லாமல் நல்ல நைஸான பேட்டராக இருக்கணும் கன்சிஸ்டன்சி பாருங்கள் எப்படி இருக்குது இப்போ மாவோ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ போண்டா ரெடி பண்ணிடலாம் பாருங்கள் ஸ்டஃபிங்கும் ஆல்ரெடி உருட்டி வச்சுருக்கேன் இந்த ஸ்டஃபிங்கை மாவில் டிப் பண்ணி நம்ம எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்கணும் எண்ணெய் வந்து ஆல்ரெடி சூடாக தான் இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி டிப் பண்ணிவிட்டு போடுங்க மாவு பாருங்கள் கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்குது இதே மாதிரி எல்லா பூண்டாவையும் போட்டுடலாம் நல்லா ரெண்டு பக்கமும் ப்ரௌன் கலர் வந்ததுக்கப்புறமா எடுத்துடலாம் இந்த ரெண்டு பூண்டாவுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி தான் ஒரே ஸ்டஃபிங் வச்சு இந்த மாதிரி ரெண்டு விதமாக செஞ்சிடலாம் ஆலு பூண்டாவும் ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வந்துருச்சு பாருங்கள் எடுத்துடலாம் இதுவுமே அவ்வளோவா எண்ணெய் குடிக்கலை நம்ம வந்து சோடா உப்பு போட்டோம்னா தான் அதிகமாக எண்ணெய் குடிக்கும் நம்ம சோடா உப்பு போடாமல் தான் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளோட ஆலு போண்டா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெண்டு ரெசிப்பியுமே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் த